பிரியமானவர்களே அன்பர் இயேசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் நீதிமொழிகள் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் உன்னை பெற்ற தகப்பனுக்கு செவி கொடு உன் தாய் வயது சென்றவள் ஆகும்போது அவளை அசட்டை பண்ணாதே ஆச்சரியமான ஆலோசனையை ஆவியானவர் நமக்கு கொடுக்கிறார் பாருங்கள் எப்பவுமே ஃபாதர்ஸ் அப்பா அம்மார்கள்லாம் என்ன எதிர்பார்ப்பாங்கன்னா கீழ்ப்படிதலே எதிர்பார்ப்பார்கள் நான் சொன்னேன்னா அதன்படி செய் அவ்வளோதான் இன்னொரு காரியம் கிடையாது அதைத்தான் இந்த உலகத்தில் நான் பார்த்துருக்கிறேன் அநேக இடத்துல பிரியமானவர்களே நாமும் கூட நம்முடைய தகப்பன்மாருக்கு கீழ்ப்படியை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அது நிமித்தம் அவருடைய உள்ளம் சந்தோஷப்படும் அல்லவா ஊழியத்தின் நிமித்தம் ஒருவேளை நீங்கள் வேறுபிரிக்கப்பட்டிருந்தால் உங்கள் உலக தகப்பன்மாரை பார்க்கலும் பரலோகத்தின் தகப்பனுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டியது அவசியம்தான் ஆனாலும் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளிலும் கூட இந்த உலகத்தின் தகப்பன்மாருக்கு சரியான விளக்கம் நாம் கொடுக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அன்போடு கூட அவர்களுக்கு சில காரியங்களை நாம் விளக்கி சொல்ல வேண்டும் பிரியமானவர்களே அதனால் அவங்க கண்ணின் சாய்வாங்க அவங்க திருப்தி அடையும் பொழுது அது நமக்கு ஆசீர்வாதமாய் காணப்படும் அவர்களுக்கு பிரியமில்லாத ஏதோ ஒரு காரியத்தை நாம் செய்யும் போதும் கூட அவர்களுக்கு நாம் விளக்கம் கொடுத்துச்சோன்னா அன்போடு விளக்கம் கொடுத்துச்சோன்னா அவங்க திருப்தி அடைந்து விடுவார்கள் அல்லவா அது மிக மிக அவசியமானது பிரியமானவர்களே இந்த வசனத்தின் இரண்டாம் பகுதி சொல்லுகிறது உன் தாய் வயது சென்றவள் ஆகும் பொழுது அவள் அசட்ட பண்ணாத ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆலோசனை வயதான காலங்களில் உன் தாய் அசட்டை பண்ணாதே ஒருவேளை அவங்க அதிகமாக பேசலாம் அந்த நாட்களில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எனக்கே எவ்வளோ வேலை இருக்கு இதை கேட்கறதுக்கு எனக்கு நேரமே இல்லை ஐயோ துணை துணன்னு பேசிட்டு இருக்காங்களே பிரியமானவர்ல வேதம் சொல்லுகிறது அவங்களுடைய உணர்வுகளை நீ அசட்டை பண்ணாதே அவங்களுடைய உள்ளத்தை நீ புரிந்து நடந்து கொள் கொஞ்ச நேரம் செலவழி உன் தாய்க்காக அவங்களுக்கு விளக்கம் கொடு அம்மா இந்த காரியம் இப்படி இப்படி என்று சொல்லி நீ சொல்ல கடமைப்பட்டு இருக்கிறாய் நீ சொல்லும் போது அவங்களுக்கு ஒரு திருப்தி ஆயிரும் அவங்க பக்கத்தில் உட்கார்ந்து அவங்களுடைய உணர்வுகளுக்கு மதிப்பு கொடுத்து நீ பதிலளிக்கும் பொழுது அவர்கள் திருப்தி அடைந்து விடுவார்கள் அல்லவா கடந்த நாட்களில் ஒரு அருமையான தாயார் அவர்கள் கீழே விழுந்த பொழுது ஒரு காரியத்தை புலம்பி கொண்டே இருந்தார்கள் ஐயோ நான் கீழே விழுந்து விட்டேனே என் பிள்ளைகளுக்கு பாரமாகி விட்டேனே என்று சொல்லி மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லி கொண்டே இருந்தார்கள் அந்த தாயாரை நான் அறிந்திருக்கிறேன் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் தெரியுமா அவருடைய காரியங்களை அவர்களையே பார்த்து கொள்வார்கள் வயதான காலத்திலும் கூட யாருக்கும் பாரமாக இருப்பதை அவர்கள் விரும்புவதே இல்லை அதி நிமித்தம் தான் அவர்கள் அப்படி புலம்பி கொண்டே இருந்தார்கள் நான் அவர்களை பார்க்க சென்ற பொழுது ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் அம்மா நீங்கள் யாருக்கும் பாரமாகவே இல்லை இயேசு உங்களை தொட்டிருக்கிறார் உங்களுடைய கால்களை மான் கால்கள் போல மாற்றி இருக்கிறார் நீங்கள் எழுந்து நடப்பீர்கள் என்று சொன்ன பொழுது அவருடைய முகம் அவ்வளவு பிரகாசமாயிற்று பிரியமானவர்களே ஆதலால் வயது சென்ற தாயார் அவர்களுடைய உணர்வுகளுக்கு மதிப்பு கொடுத்து நாம் அவர்களுக்கு சில விளக்கங்களை கொடுக்கும் பொழுது சில ஆறுதலான வார்த்தைகளை சொல்லும் பொழுது அவர்கள் ஆறுதல் அடைவார்கள் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் அவர்களை அசட்டை பண்ணும் பொழுது எனக்கு வேலை இருக்குது இதெல்லாம் கேட்குறதுக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவங்களுடைய உள்ளம் வேதனைப்படும் அவர்களுடைய உள்ளான உணர்வுகளை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் பிரியமானவர்களே என்னுடைய தகப்பனாரை என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் பார்த்திருக்கிறேன் அவருடைய தாயையும் தந்தையையும் அவர் கனப்படுத்திய விதம் ஆச்சரியமாக இருக்கும் பிரியமானவர்களை தூக்கி சுமப்பார் அவ்வளவு அன்பை காண்பிப்பார் அவருடைய வயது சென்ற நாட்களில அவர் அவர்களுக்கு காண்பித்த அன்பு அவர்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை அவருடைய சிரசின் மேல் கொண்டு வந்தது நாமும் கூட வயது சென்ற நம்முடைய தாயை கனப்படுத்த கற்றுக்கொண்டு நம்முடைய தகப்பனுக்கு கீழ்ப்படிய கற்றுக்கொள்ள கூடுமானால் அவர்களுடைய ஆசீர்வாதம் நம்முடைய சிரசை விட்டு நீங்கவே நீங்காது பிரியமானவர்களே என்றென்றைக்கும் தலைமுறை தலைமுறையாய் அவர்களுடைய ஆசீர்வாதம் நம்மேலும் நம்முடைய சந்ததிகள் மேலும் தங்கி இருக்கும் ஒருபோதும் அவர்களுடைய உணர்வுகளை அசட்டை பண்ணாதிருங்கள் அவர்களுக்கு தக்க அன்பான பதிலை கொடுக்க நீங்கள் பயப்படாதீங்க தேவையான நேரங்களிலே ஓடி சென்று உதவி செய்யுங்கள் 
கட்டாயம் தேவந்தாம் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் உங்களுக்காக நான் செபிக்கிறேன் அன்பின் பரலோக தகப்பனே அருமையான என்ற ஆவியானவரே அப்பா இமை பொழுது கூட மறவாத பனேசர் நல்லவார் வயது சென்ற எங்களுடைய தாயாரையும் தகப்பன் மாறையும் நாங்கள் கனப்படுத்த வேண்டும் என்று கற்றுக் கொடுத்தி உங்களுடைய அன்பிற்காய் நன்றி உடைய ரக்கம் உள்ள கரம் எங்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும் மேன்மைப்படுத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமை பிரியமானவர்களே இந்த சேனலை மறந்துவிடாமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் நாங்கள் தினம் வெளியிடுகிற வேத தியானம் அதை நீங்கள் காண தவறாதீர்கள் அநேகருக்கு அறிமுகப்படுத்தி வையுங்கள் மிகுந்த ஆசீர்வாதம் உண்டாயிருக்கும் ஏசு கிறிஸ்துதாமே உங்கள் யாவரையும் ஆசீர்வதிக்கிறார்